Y uno no pelado. Desde afuera para adentro. Viendo. Acá tenemos el tejido. El cabello. El cuero cabelludo. Y aquí ya podemos ir evidenciando. Lo más notorio es que uno de los ventrículos no está. Así que puede haber una lesión ocupada de espacio que esté comprimiendo el ventrículo y haciendo que el otro se vea de mucho más tamaño. También se ve que la línea media de acá, la orden interior está desplazada. Y por acá en ciertas partes se puede ver un hematoma subdural. Y sería la lesión ocupada de espacio con efecto de masa. Porque luego se pueden ver las islas circunvolciones y se puede ver también el tronco, ¿no? Aquí a estos niveles. Pero lo que más llama la atención es esta que se nos manda el tronco. ¿Alguien más quiere decir algo? La fractura. ¿Cuál? La fractura. La fractura. Entonces, cuidado. No, 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 no. ¿Qué más es? Las cisuras no, no se están tan borradas. Las cisuras no se ven, doctor. Bien coronales, Ajá. sí se ven y engrosadas. Sí, sí. A ver. Sí. Eh, ¿Hay hemorragia subaracnoidea? No se ve el líquido peri peritruncal. Y, y la talla. línea media está ensanchada. ¿no? Fíjense el talla, lo que decía Rory. ¿Qué tiene el talla? No sé. ¿Qué tiene el talla? Ah, está con ¿Se ve el líquido? No. No, hay una imagen blanca. ¿No ve? Entonces es una hemorragia subaracnoidea o una hemorragia peritroncal. Eso ensombrece grandemente el pronóstico de este paciente. ¿No ve? Ahora, es cierto, hay un colapso ventricular. ¿Y aquí qué hay? Aparición del cuarto ventrículo. La aparición del cuarto ventrículo. Justifica el engrandamiento del ventrículo lateral izquierdo. Entonces estamos frente a una ya hidrocefalia. ¿Qué más? Este es un hematoma subdural, fíjense que está en proceso de cronificación, porque la mitad es blanco de sangre y la mitad ya es negro, ya está licuándose ese cuerpo. Es un hematoma. Y ese sí es cierto, es el loes, que está comprimido. Hay una desviación de la línea media, más de 5 milímetros, entonces este paciente es dúrgico. Hay otra cosa que llama la atención. Aquí se nota bien, por ejemplo, una imagen blanca alrededor del tronco, como si fuera una yesita así ensanchada. Entonces es una hemorragia. Y fíjense, hasta el último corte se nota el hematoma, su lugar, pero en la parte superior vemos que ya se limpió. Entonces, cuando ustedes vean una imagen negra así, de esa forma elongada, delgada, es un hematoma subdural crónico. Ahora, el manejo ya lo hemos visto. Es lo mismo. Vía aérea, vía periférica, control de columna cervical y empezamos el tratamiento para el edema. Manitol, 0,5 gramo, anticonvulsivante como dosis de ataque 10 a 20 miligramos y como dosis de mantenimiento 4 a 6. Utilizamos un antibiótico a dosis menina para evitar las complicaciones de la cruz. ¿Qué pasa? Este... Quiero que su compañero tiene una página donde pueden ver casos clínicos e imágenes. Ella va a ser radióloga, creo, porque ella está haciendo un curso de imagenología, pero lo que no muestra cosas. Y vean en, en este receso 
por favor, yo les voy a ir pasando imágenes y me lo van a responder. Y después al final, al final del día, les voy a decir qué es lo que es, para que no nos vamos, para que no nos olvidemos de ver imágenes. ¿ya? <coughs> Todavía esta clase este sábado. Todavía este sábado este, pasamos clase presencial. Y en el receso quiero un, una clasecita para que nos nivelemos a, a ver así que nos lleva con un tema por el día. Y ya vamos a ir pensando que nuestro examen en segundo parcial va a ser por el 20 de agosto. ¿no? ¿Sabes lo que es? <risa> ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Hemos, hemos hecho la explicación bien lenta para que podamos entenderlo y ahora sí ya podés leer una placa, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? <risa> Seamos ordenados chicos, en toda parte blanda, costillas, senos, trauma broncovascular y media En cráneo, hematomas de sus galeales que nos hagan sospechar una fractura con hundimiento y damos ventanas óseas y describamos lo que tiene. ¿Está bien? ¿Alguna, alguna dúbida? Lo vamos, a, vamos a salir leyendo tomografía mejor que cuando hemos de color negro. Eso sí les aseguro. Quería preguntar algo. No me acuerdo si era una hemostora hipertensiva o si era una placa. Eh, ¿En qué caso se va a utilizar? ¿En qué caso se va a utilizar? Más, más o menos se va a utilizar. Una hemostora hipertensiva, no me acuerdo lo que era. Una hemostora hipertensiva. ¿Qué tiene? O sea, ¿en qué caso se va a más que por ejemplo? ¿En qué caso? Perdón. Los neumotores hipertensivos, voy a ver varias causas. Un neumotor hipertensivo generalmente se da principalmente por un trauma penetrante. Arma punzo cortante o por proyectil de arma de fuego. Dos, las fracturas costales son otra causa principal de los neumotores, que pueden ser siempre hipertensivos. Los barotraumas son causas de neumotor. ¿Qué es un barotrauma? Un aumento de la presión en los alveolos que lo revienta. Cuando, cuando usted hace, por ejemplo, una broncoscopía. Son, son causas. Otra, la colocación de vías centrales. Son causas de, 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 de motoras. Son ¿No? ¿Alguna pregunta más quieren hacer? Ya. Eh, eso tiene que tener mucho cuidado. Ustedes, tal vez en su internado empiecen por provincia alguno. Y tal vez le va a tocar atender a un paciente, así depende de si se van a un pueblo, digamos, no a una provincia realmente. <coughs> Lo primero que hacen en, en los pueblos, en las postas o en los hospitales pequeños, es poner un suelo. Y lo primero que le pones es un suelo glucosado. Contraindicado un suelo glucosado en los pacientes politraumatizados. En primer lugar, no expande en volumen. En segundo lugar, no transporta oxígeno. En tercer lugar, son un diurético. Que a pesar de ser un diurético, que la glucosa se comporta como un diurético osmótico, el, su peso molecular y el tamaño de sus partículas, de sus moléculas, no permite, no permite sacar líquido del intersticio del intravascular, sino que hace al contrario, lleva del intravascular al intersticio y aumenta el edema cerebral. Por eso es que no está indicado el suelo glucosado. Los neurocirujanos critican un montón cuando los pacientes politraumatizados con trauma y carne cefálica llegan con suelo glucosado. Hay una gradiente importante que no permite llegar o sacar sangre, sino que lleva más bien por la gradiente de presión que hay. ¿Algo más? Nos vemos el sábado.